Teorieuppgift som handlar om hälsa och kroppslig förmåga. Eh, det här handlar om att du ska koppla din träning. Och det här är jätteviktigt att undersöka. Att du ska fundera på den träning som du utför. Hur utvecklar den din kroppsliga förmåga? Och hur påverkar den din hälsa och välbefinnande? Jätteviktigt just det här med din. På båda två. Eh, så det är en koppling som du ska göra. Eh, så tränar du mycket intervallträning av någon anledning så ja, men vad har man sett att det ger för effekter? Både på din förmåga och hälsoeffekter också. Eh, så du ska beskriva så utförligt kan den konditionsträning du genomför. Ja, har vi pratat om. Eh, hur det påverkar dig. Och det kan vara både fysiska och psykiska effekter. Och viktigt här att ni ska försöka att koppla till forskning och litteratur. Eh, allting ska ni koppla till det. Genom att använda referatteknik i det skriftliga eller att ni använder fotmöter. Eh, det beror på vilken variant ni är van vid, men det spelar inte min roll alls. Men ni ska inte så här att ja men... Eh, jag har hört att, ja men vart då, vart har du hört det och vad är, vad är det för någonting? Så koppla till relevant forskning. Eh, och de betygskriterier som ingår här, eller kunskapskrav, det är att man kan diskutera vald idrottsbetydelse för utveckling av kroppslig förmåga, hälsa och välbefinnande. Och det var en av de här sex som jag pratade med om. Så på en nivå så ska man översiktligt kunna diskutera och på C ska man utförligt och på A utförligt nyanserat. Och det kan ju till exempel vara så att man på en nivå bara refererar ganska ytligt skulle jag vilja säga till någon, någon undersökning. På C-nivå då kanske det ska vara flera undersökningar som man ska ha koppling till och göra det ganska utförligt så att man ser tydliga kopplingar. Och på A-nivå så kan man ju gärna hitta flera undersökningar som man kan ställa emot varandra och diskutera vad, vad är relevant här och vad, vad är troligt här. Till exempel. Så det, det är nivåskillnaden här skulle jag vilja säga. Eh, så lycka till!